അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും പിന്നെ ഫോട്ടോ വെച്ചിയിൽ പോയപ്പോൾ മീനൊന്നും വാങ്ങിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ശോഭ ചേച്ചിയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് മീനൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലേ നീതാന്ന് അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുതുവൈപ്പ് എൽ എൻ ജി ടെർമിനലും പിന്നെ വേറെ വൈപ്പിനാണ് ആ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ദാ ചേട്ടൻ്റെ പിന്നെ വിണ്ണി കിട്ടി മീൻ വലയിട്ടിട്ട് കണ്ടാതെ എന്ത് മീനാ കൂരിയാണ് അതിനകത്ത് കാണാനുള്ളത് കൂടുതലും ഒരു ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കടലിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പക്ഷെ ബീച്ച് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം തോന്നല്ലേ ചെറായ ബീച്ചൊക്കെ പോലെ പക്ഷെ ബീച്ച് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് മണ്ണുള്ളോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഇതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബീച്ച് മണ്ണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരമാലയ്ക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും സെൽഫി എടുക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നോക്കിയെന്ന് സാധാരണ ഒരു ഷിപ്പിനെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഷിപ്പ് വരുന്നില്ലല്ലോ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോ എന്നാലും ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതില് ഒരു ഷിപ്പ് എങ്കിലും പാസ് ചെയ്ത് പോകും മിനിമം ചിലപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷിപ്പ്സ് ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഷിപ്പ് പോലും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഷിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അന്നേരമൊന്നും ക്യാമറ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല അന്നേരം ഇഷ്ടം മാതിരി ഷിപ്പ് പോകാൻ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി സാധാരണ ഒറ്റ തോട്ടം ഏറ്റവും മേളിലാണ് ഫ്ളാഗ് കാണാറുള്ളത് സാധാരണ ആ അതാരും കാണാതിരിക്കാൻ ചെറിയൊരു ഫ്ളാഗ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബാഗ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ബാഗ്സ് ആണ് ക്ലോത്ത് ജൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള ബാഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൈസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മരുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ ബാഗ്സ് ബിഗ് ഷോപ്പർ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ല ഹോസ്പിറ്റലും കൂടി പാർക്കില് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സീരിയസ് സെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് പോയി എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ 
സാധാ തിരിച്ചു പോവാണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു സീരി സെറ്റും സ്റ്റാർസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ച് നല്ല മനോഹരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോ മനോഹരിയാണോ മനോഹരനാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി പോകുന്ന വഴിയിൽ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകും ഇവിടെ കത്തിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് പപ്പാനിയുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോ ഫോട്ടോ വെച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മീൻ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചുള്ളതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ അധികം കഴിക്കാത്ത വീട്ടിൽ മീൻ ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ പ്രാഞ്ഞീനാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് അപ്പോ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീൻ പൊള്ളിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളത് നാളത്തേക്ക് കറി വെക്കാനാണ് അപ്പൊ കറിയുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ നീത സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും പൊള്ളിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ട് കറിക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയെ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ അതുപോലെ മൂന്ന് സവോളയും മൂന്ന് തക്കാളിയും കുറച്ച് കുടമ്പുളിയും കുടമ്പുളിയും രണ്ട് കറിക്കും കൂടിയുള്ളതാണ് തക്കാളിയും സവോളയും നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജവേട്ടന് ഇതൊക്കെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി തരും അപ്പോൾ വേഗം മീനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പൊള്ളിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഗ്ലാമർ ഉള്ള മീനിനെ കിട്ടില്ല നല്ല 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 ഫ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ വെള്ളിക്ക് ഇത്ര നിലക്കൂല വെള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വേഗം ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കട്ടെ മീനിനെ അപ്പൊ മീൻ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വറ്റിച്ചു വെക്കാണ് വറ്റിച്ചു വെച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാണ് ചെയ്യാട്ടോ അടുത്ത ദിവസം കുറച്ച് മീനിലേക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത മീനാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് എനിക്കും അതാണ് എളുപ്പം ഇത് പിന്നെ ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ലേലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻ ആ ലേലം ചെയ്യുന്ന മീനിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മീനാണ് ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ മീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെല്ലാനം ഹാർബറിൽ പോകണം പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി ദൂരെയാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പോവാം പക്ഷേ ചെല്ലാനം ഹാർബറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിച്ചാലേ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ചെല്ലാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഐസ് ഇടാത്ത നല്ല മീൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഐസ് ഇട്ട മീനാണ് എപ്പോഴും കിട്ടാറ് ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും നമ്മള് രാവിലെ പോവാറില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന പരിപാടി ഇല്ല പിന്നെ രാവിലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൈകുന്നേരം ടൈമിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള മീനുകൾ ഇതെന്താ കടലിലെ മീനല്ലേ കടലിലാണോ 
കടലും പുഴയൊക്കെ ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഇവിടെ വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പുഴയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് കടലിലേക്ക് താമസം മാറിയതായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാനിത് കടലിലെ മീനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കടലിലാണോ പുഴയിലെയാണോ എന്നൊന്നും എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീനാണ് പ്രാഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാം അതെ നമുക്കിപ്പോ കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നാക്കി എടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തേച്ച് കഴുകി മീനൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് മീൻ ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കിച്ചൂസ് നാല് മീൻ പൊള്ളിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളത് കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് മീനുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മീനിന് ഞാൻ ഈ വാലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പൊള്ളിക്കാനുള്ള മീനിൻ്റെ വാല് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മീൻ മുറിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മീൻ മുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു പക്ഷേ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിൽ മീൻ മുറിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ച് വരുമ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൽ മേലെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ പൊള്ളിക്കാനുള്ള മീൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറ്റിച്ചിടാനാണ് ഇതിൻ്റെ വാലും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വറ്റിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി മീനിലേക്കുള്ള മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് നാല് മീനിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ചധികം കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അധികം സമയം വയ്ക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ സമയം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടി കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ മീനിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പിടിച്ചോളും ആ ഒരു എരിവൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് നമുക്കിത് മീനിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മീനിൻ്റെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മീനും എത്ര മീനാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത്രയും മീനിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ മസാലകൾ എടുക്കാൻ ഇതെല്ലാം മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും എല്ലാം മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഇതാ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ മീനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ എണ്ണ കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഞാനത് വാഴയിലയിലല്ല പൊള്ളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഈ മീൻ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള സവോള ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സവോള ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയും ഇനി ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ തക്കാളി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളും കൂടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ മീനിലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് എരിവുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് കറി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എരിവ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കൂടിപ്പോകും ഇനി പൊടികൾ ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ പൊടികളുടെ കൂടെ തന്നെ തക്കാളിയും ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ആ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതാ ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കുടമ്പുളി ഒരു പീസും അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഗ്രേവി വറ്റി പോകണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഒന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാഴയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴയിലേൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ രണ്ട് ലെയർ ഏതാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വാഴയിലയിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇല ഉള്ളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വലിയ ഇലയുടെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മീൻ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മസാല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ വെച്ചു കൊടുക്കുക മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പരന്നിരിക്കണം നമ്മുടെ മീൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് മസാലയും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മീനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ മസാല വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെയാണ് നടുഭാഗം പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതി റെഡിയായി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തതും സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ തക്കാളിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആദ്യം പൊതിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം അടക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ുളിവൊക്കെ മാറ്റി നേരെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പൊതിയും റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പൊതിയും റെഡിയായി നമുക്കിനി പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഈ പാനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പൊള്ളിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പൊള്ളിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം രണ്ട് സൈഡും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പൊള്ളിക്കുന്നതും കൂടി കാണിച്ചു വ
വ്ളോഗിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി പോകും അപ്പൊ പൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം രാത്രി പത്തര മണി അതെ രാത്രി പത്തര ആയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പൊള്ളിക്കട്ടെ മീനിനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ചപ്പാത്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ നമ്മളതാ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങള് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പോവാണ് പത്ത് അൻപതായി ചപ്പാത്തി മീൻ പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുളിക്കുക ഉറങ്ങുക അതൊക്കെയാണ് പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് വ്ളോഗിന് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കുക്കിങ്ങും കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് വ്ളോഗിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചുകൂടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത 